हेलो स्टूडेंट्स तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना एक नया वीडियो अबाउट द मैथमेटिक्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वीडियोस में आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कैसे उसको समझना है और कैसे उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत है और उसको समझने के बाद आप वेरियस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सिलेबस आप क्या है इसमें एक तो इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी हैं मींस आपको सेंटेंस की फॉर्म में वर्ड्स की फॉर्म में एक स्टेटमेंट दिया होगा जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना है एक एक करके सब चीजें सीख लेंगे तो शुरू करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब देखिए जब हम क्वाड्रेटिक वर्ड यूज करते हैं क्वाड्रेटिक का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसके ऊपर उसका जो x का टर्म है जो कि आप एक वेरिएबल ले रहे हैं वो पावर टू के साथ में हो यानी उस पर टू की पावर लगी हुई हो जैसे हम बोल रहे हैं x, तो इसके ऊपर पावर वन है अगर हम बोल रहे हैं पावर टू तो x टू द पावर टू x टू द पावर थ्री इन सब में जो इक्वेशन x टू टू द पावर टू से रिलेटेड है मैक्सिमम पावर उसकी एक्स टू द पावर टू में है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है मतलब आपके सामने एक जनरल इक्वेशन लिखी हुई है अभी इस पर आएंगे उससे पहले देखिए चार एग्जांपल्स यहां लिखे हुए हैं उनको समझ लीजिए देखिए इस इक्वेशन में लिखा है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो अब यहां दो बातें हैं देखिए ये हाइएस्ट पावर टू है एक्स की पावर टू है और उसके बाद रिड्यूस पावर एक्स है वन है पावर और उसके बाद एक्स है ही नहीं ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है पावर टू एक बात दूसरा इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या मतलब होता है इसका अभी सीख जाएंगे एक चैप्टर हम रिमाइंडर एंड फैक्टर पढ़ते हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थे आप जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो फैक्टराइज हो जाता है कंप्लीटली या नहीं ये दो बातें होती हैं अगर कोई चीज फैक्टराइज हो जा रही है तो उसका कंप्लीट आंसर आ गया रिमाइंडर जीरो होगा और अगर वो कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं हो रही है तो उसमें रिमाइंडर बचेगा यहां पर रिमाइंडर नहीं है रिमाइंडर जीरो आ रहा है मतलब इसके कंप्लीट फैक्टर बन रहे हैं यानी दो वैल्यूज एक्स की निकल के आ रही है क्योंकि पावर टू लगी हुई है ऐसी इक्वेशन बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में जिसे मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है बहुत टेक्निकल लैंग्वेज पे मत जाइए सिंपल वे में बोलिए और देखिए और समझिए कि अगर वेरिएबल जो ये x है इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो कंप्लीट आंसर आ रहे हैं कंप्लीट फैक्टर बन रहे हैं दो फैक्टर बन रहे हैं क्योंकि यहां पर रिमाइंडर जीरो है कोई रिमाइंडर नहीं है तो इक्वल टू जीरो लिखा एक और इक्वेशन देखें अब देखिए यहां लिखा है टू एक्स स्क्वायर देखिए यहां पे सिंगल पावर ऑफ एक्स का वेरिएबल खत्म हो गया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहां हाईएस्ट पावर टू है इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं कैसे कर लेते हैं टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फिफ्टी फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फिफ्टी अपॉन टू यानी ट्वेंटी फाइव और एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव माइनस फाइव देखिए मैंने आंसर बोला आपसे यह क्या है यह भी समझ में आ जाएगा अगला देखें तो देखिए यहां फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स लिखा है लेकिन अभी ये x है x स्क्वायर है लेकिन ये वाला टर्म जिसमें x नहीं है वो गायब हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता x स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि बाकी ये दोनों पार्ट्स हैं कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं कि एक्स स्क्वायर एक बात यानी कि पावर हाइएस्ट टू है और अगर हम इस फोर को इधर ले आए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो आ रहा है तो आपको समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर क्या होती है यानी हम कैसे आइडेंटिफाई करें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए देखने के लिए समझने के लिए सबसे जरूरी है उसकी हाईएस्ट पावर को देखें क्या है एक्स के ऊपर या जो भी वेरिएबल है वाई है ए है वट उसकी हाइएस्ट पावर टू होनी चाहिए बाकी उसमें टर्म्स हैं कि नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है और उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ परफेक्ट आंसर के साथ आ रहा है वेल well, तो आपने एक बात समझी इस इक्वेशन को इन जनरल लिखा जा सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कंपेयर करिए देखिए थ्री एक्स स्क्वायर तो यहां पे थ्री एक्स स्क्वायर तो ये ए की वैल्यू कितनी है यहां पर थ्री इसे आप ए बोल रहे हैं ये ए है 
और देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का कंपेरिजन हो रहा है प्लस आ गया उसके बाद बी एक्स अब आप बी को देखिए ये बी तो बी यहां पर क्या है फोर है तो ए की वैल्यू आपने यहां पे थ्री ली है बी की वैल्यू फोर हो गई और देखिए एक्स है और प्लस सेवन यहां पे प्लस सी मतलब सी की वैल्यू क्या है सेवन तो ये सी है तो आपने देखा इस तरह से ये तीन नंबर्स हैं कोई जरूरी नहीं है कि ये नंबर्स लिखे हुए हो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं इन सभी को कहते हैं ए बी सी जिनको हम कहते हैं को ऑफ इक्वेशन को ऑफ इक्वेशन और ये रियल नंबर होते हैं और एक कंडीशन और होती है कि ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती जीरो क्योंकि अभी मैंने बोला कि किसी को इक्वेशन के बनने के लिए एक्स और विदाउट द एक्स ये टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट क्या है एक्स टू द पावर टू होनी चाहिए और अगर यहां पर यह जीरो आ जाएगा तो एक्स टू द पावर टू जीरो हो जाएगा तो क्वारिटी क्या बनेगी तो लीनियर बन जाएगी मीन्स यहां पे जो को है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता ये जीरो फोर की जगह जीरो हो सकता है या सेवन की जगह जीरो हो सकता है कुछ भी नहीं हो सकता है लेकिन कभी भी यहां पर जीरो नहीं हो सकता क्योंकि यही कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक की तो आपको अब दो से तीन कंडीशन पर आ गए अभी मैंने देखा बोला ना कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले आपने देखा पावर टू होनी चाहिए इक्वल टू जीरो लिखा है मीन नो रिमाइंडर इज देयर कंप्लीट फैक्टर बना रहे हैं तो फैक्टराइज हो रही है तीसरा अब एक और बात आ गई कि यहां जो को है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता तो आपने एक जनरल इक्वेशन बना दी दिस इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जिसमें ए बी सी आर नोन एज को और दीज आर द रियल नंबर और ए कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो अब दूसरे कॉन्क्लूजन पे आते हैं देखिए आपने इस तरह के फैक्टराइजेशन किए हैं नाइन्थ में एर्थ में बस कर लिए फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आया क्लियरली कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है तो वो अब क्लियर करिए जो हमने ये इक्वेशन लिखी क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर टू थी एक्स के ऊपर ये वेरिएबल के ऊपर हाइएस्ट पावर टू थी इसका मतलब इसके दो फैक्टर बनेंगे यानी एक्स की दो वैल्यूज आएंगी निकल के तो वी कैन गेट The two values of x, हमें x की दो values मिलती हैं on solving this, जिनको हम कहते हैं roots of equation, these are known as roots of equation. ये roots को निकालने के लिए यानी इस equation को solve करने के लिए या इन equations को solve करने के लिए दो methods होते हैं पहला method होता है factorization method, जो आपने कुछ हद तक सीखा होगा दूसरा मेथड होता है यूजिंग ए फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो अभी डिस्कस करेंगे ये दोनों मेथड आपसे डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड एंड फॉर्मूला मेथड यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला उसकी हेल्प से हम इन एक्स की दो वैल्यूज निकाल लेते हैं एक को कहते हैं एल्फा और दूसरे को कह रहे हैं बीटा दीज आर द रूट ऑफ इक्वेशन एल्फा एंड बीटा मतलब ये कोई नंबर होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस एल्फा इज इक्वल टू जीरो वन फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन क्वाडिटिक एंड एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो सेकेंड फैक्टर मीन्स ये दो फैक्टर्स बन गए अगर हम x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर से क्या बनकर तैयार हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब अगर हम x माइनस एल्फा लिख लें और x माइनस बीटा लिख लें इक्वल टू जीरो और इसको सॉल्व करें तो हमारे सामने इस तरह की एक इक्वेशन बन के आ जाएगी इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब इसको और आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं 